टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर थ्री एंशियंट टाउन्स एंड स्कल्पचर तो हम लोग एंशियन टाइम के जो हैं कौन कौन से जो टाउन्स थे जो फाउंड किए गए थे उनके फीचर्स स्कल्पचर्स किस टाइप के बने हुए थे है ना उनका आर्किटेक्चर कैसा था आ, ये सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे और किन किन प्लेसेस पे जो है हम लोगों को टाउन्स देखने को मिले थे ओके तो पहले के टाउन्स किस टाइप के थे वो भी देखेंगे तो नाउ वी विल स्टार्ट तो वी ऑफ्ट एन हेयर टू वर्ड्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन डू यू नो इट मीनिंग कल्चर इज ए मैटर रिलेट टू ह्यूमन लाइफ वाइल द सिविलाइजेशन इज अ डेवलप्ड बाई ह्यूमन बींग्स विच He create with his own caliber, skill and creative skills. Egypt, Mesopotamia, India, China, Roman exhibit such great uh, civilizations of human society. Centuries old civilization still the inspire human life. Out of these civilization, we should we shall study about the Harappan civilization. तो देखिए इसमें जो कल्चर और सिविलाइजेशन दो वर्ड्स अलग अलग होते हैं है ना कल्चर जो होता है वो ह्यूमन लाइफ की लाइफ से रिलेटेड होता है और जो सिविलाइजेशन होता है ना वो ह्यूमंस द्वारा जो है एक एरिया जो है डेवलप किया हो या ह्यूमन लाइफ द्वारा या ह्यूमंस द्वारा डेवलप किया हुआ उसको क्या बोला जाता है सिविलाइजेशन बोला जाता है है ना तो जो सिविलाइजेशन जो है आप देखेंगे कि एक नहीं कई सारी ऐसी सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड के अंदर जैसे चाइना में भी देखने को मिला इजिप्ट में भी देखने को मिला मैसोपोटामिया है ना इंडिया चाइना ये सारी जगहों पे जो है हम लोगों को जो कि सिविलाइजेशन देखने को मिला था आज हम इस सिविलाइजेशन के सिविलाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है मतलब इसमें जो पढ़ेंगे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे ओके तो देखिए ज़रा जो आप इस मैप में देख रहे होंगे है ना ये जो है इसमें जिस तरीके से देख रहे हैं आप न्यूलिथिक हड़प्पन और मॉडर्न सिटीज़ तो तीन सिटीज़ को उसमें मैंसन किया गया है इस मैप में इस मैप में बताया कि जो प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि इसमें उन प्लेसेस को बताया है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे थी जैसे आ, इसमें जो पहले उस टाइम पे जो मैप दिया गया है उस टाइम पे पाकिस्तान जो है अपना इंडिया का ही पार्ट था अलग एक सेपरेट स्टेट नहीं था क्योंकि पाकिस्तान जो है नाइनटीन में सेपरेट स्टेट बनाया है ना तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जस्ट यू नो वेरी वेल दैट तो आप इसमें बोलेंगे कि सर इसमें कि मैप में शो कर दिया कुछ जो सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन वो इंडस वैली मतलब इंडस के जो रिवर है उसके आसपास जो है कहीं ना कहीं इसका डेवलपमेंट हुआ है है ना और जो आपको मालूम है कि जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में फ्लो होती है क्लियर तो ज़रा देखिए इसमें जो आपको ये होमवर्क है मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मेंशन किए गए हैं आपको क्लासिफाइड करना है सिटीज़ को जो न्यूलोथिक और हड़प्पन और मॉडर्न सिटीज़ इनको आप क्या करना है एक चार्ट बनाइएगा यानी कि एक प्रिपेयर कीजिएगा कॉपी में और उसमें तीन बॉक्सेस बनाना और तीनों बॉक्सेज में जो है एक मॉडर्न सिटीज़ लिखना एक में हड़प्पन हड़प्पा के बारे में हड़प्पन के बारे में और दूसरी लिथोनिक के बारे में लिखना है ओके न्यूथोलिक तो ये आपको बनाना है क्लियर नाउ वी नो हड़प्पा सिविलाइजेशन ऑल्सो एज अ इंडियस वैली सिविलाइजेशन रिमाइंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा इन नाइनटीन ट्वेंटी वन मैनी ऑफ द प्लेस इज द सिविलाइजेशन इन द नॉर्थन नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड द हड़प्पा मोहन जोदारो लोथल धोलावीरा कालीबंगा राखीगढ़ राखीगढ़ी एट सेक्टर सी द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द मैप 3.1 पॉइंट वन लेटस गैट इंट्रोडक्शन ऑफ अ टाउन प्लानिंग ऑफ सम ऑफ द मेजर सिटीज़ एंड देयर फीचर्स तो इसमें आप जरा देखेंगे कि इसमें जो बताया है जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था उसको जो है मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस जो वैली सिविलाइजेशन वही इसको कहीं ना कहीं एज अ बोला जाता है क्योंकि इंडस वैली के आसपास ही जो है हड़प्पा का क्या हुआ है डेवलपमेंट हुआ है ओके तो ये कुछ नॉर्थ वेस्टर्न में जो है कुछ सिटीज़ दी गई थी और जिन जगहों पर जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे राखी है है ना धोलावीरा है लोथल है ये प्लेसेज हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की है ना आप तो इसमें मैप में देखिए कि ये प्लेसेस कहाँ कहाँ पर हैं ओके नाउ अब बात करते हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में किस तरीके से जो है टाउन्स की प्लानिंग की गई थी मतलब टाउन्स किस तरीके से बने हुए थे है ना और कैसे बनाए जाते थे टाउन्स तो ऑर्गेनाइज द टाउन प्लानिंग वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल द 
the towns were the planned in the similarly ways in all the places fort uh, uh, was on the westward side and the colony of the common peoples on the east side high highways separated both of them the fort of on the west was surrounded by fort trees most probably sorry yes most probably uh, rulers would have lives uh, lived in the fort bricks were often used in this town uh, town structure let us study about the various features of the सिविलाइजेशन जिसमें जो बताया है उन्होंने मतलब जो इन, इन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिस तरीके से जो बिल्डिंग यानी कि फोर्ट के बारे में बताया है कि किस तरीके से जो फोर्ट्स जो फोर्ट होते थे किले होते थे उनके जो गेट्स होते थे गेट्स मतलब किस तरीके से जो उनका स्ट्रक्चर बना होता था वेस्ट साइड में क्या होना है है ना वेस्ट वेस्टवर्ड साइड में क्या है मतलब वेस्टवर्ड साइड में जो है कॉलोनी ऑफ कॉमन पीपल्स की होती थी एंड जो है है ना क्लियर इस तरीके से जो है वे और ईस्ट 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 साइड में जो है क्या होना चाहिए इस तरीके से जो लोगों की प्लानिंग होती थी उस तरीके से इनका क्या किया जाता था फॉर्मेशन करते थे ये लोग है ना मेनली फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज दे आर द ऑर्गेनाइज हाउसेज अरेंजमेंट हाउस वर द कंस्ट्रक्टेड ऑन द हाई प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट दैम फॉर द फ्लड एंड द डैमनेस इट मीन्स ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक हमने देखा कि टाउन प्लानिंग जो इम्पोर्टेंट फीचर्स था सेकंड भी इसमें क्या है कि जो हाउसेस का अरेंजमेंट जो था उसमें इस तरीके से अरेंजमेंट करते थे कि इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते थे कि उनसे जो है फ्लड और जो डैम्पनेस जो होती थी उससे इजीली क्या है उनको कोई इफेक्ट नहीं होता था है ना वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द हाउसेज ऑफ द हड़प्पन वॉज दैट द मेन गेट ओपन इन द लेन रेदर देन टुअर्ड्स द मेन रोड हेयर सिंग सिंगल एंड द डबल स्ट्रोइट स्ट्रॉइड हाउसेज वर द सीन रोड वर वेरी कम्फर्टेबल देर वर टू हाई वे इन दिटी वन ऑफ द विच इज़ द कनेक्टेड नॉर्थ विद द साउथ एंड द अदर कनेक्टेड ईस्ट एंड वेस्ट तो इसमें आप देखेंगे कि जो जो गेट होते थे हाउसेज के वो क्या है रोड के साइड में खुलते थे एंड इसमें जो है हाईवेज भी जो थे जो कि इस तरीके से दो हाईवेज के बारे में बताया उन्होंने कि एक तो जो है आपका नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करता है और एक ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है तो इस तरीके से जो है आ, और सिंगल स्ट्रेट जो होते थे मतलब हाउसेज होते थे है ना डबल स्ट्रॉइड हाउसेज होते थे हेयर द स्ट्रीट वर द पैरल टू द मेन रोड 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 इंटरेस्टेड ईच अदर्स एट इंटरसेक्ट ईच अदर एट इट राइट एंगल अदर रोड एंड स्ट्रीट वर द ऑर्गेनाइज इन द सच एज द मैनर दैट द होल टाउन इन कुड बी डिवाइडेड इन टू द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगुलर सेक्शन एवॉइडेंस ऑफ नाइट लाइट सिस्टम हैज ऑल्सो बीन ऑप्टेन ऑन द पब्लिक रोड ओके तो इसमें जो बताया उन्होंने ये बताया कि जो स्ट्रीट्स होती थी वो कैसे होते थे रोड के पैरल बनाए जाते थे और वो क्या करते थे रोड को एक इंटरसेक्ट मतलब एक तरीके से राइट एंगल में जो है करते थे है ना और साथ साथ में देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो स्ट्रीट यानी कि जो नालियाँ बनाई जाती थी या रास्ते इस तरीके से बनाए जाते थे कि गंदगियाँ नहीं होती थी मतलब क्लीननेस पे बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ध्यान दिया था है ना किसमें और साथ साथ में इन लोगों ने ये भी ये आप ये भी देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो है रोड के साइड में जो है लाइट यानी कि नाइट लाइट जो है देखने को मतलब लगाई गई थी तो इस तरीके के भी देखने को मिले हैं तो देअर वॉज द हाईली डेवलप एंड सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ द डिस्पोजल ऑफ वाटर इट इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन द वाटर फॉर द ईच हाउस इज फ्लो इन टू स्मॉल सेवर्स एंड फ्राम स्मॉल सेवर्स टू द लार्ज सेवर वाटर फ्राम लार्ज सेवर फ्लोड आउट ऑफ द सिटी टाउन ए पब्लिक बाथ हैज़ बीन फाउंड इन द मोहन जोदारो इन द सेंटर ऑफ द दिस पब्लिक बाथ इज द पॉइंट फॉर बाथिंग देर आर स्टेप अरेज ऑन द बाथ द साइड टू गेट इन टू द पोन्ट देर आर चेंजिंग रूम अराउंड द पोन्ट दिस पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज और फेस्टिवल और द रिलीजियस एसोसिएशन ओकेजन्स इन इन एडिशंस टू दिस पिलर हाउसेज यूज एज असम्बली हॉल्स हैव द ऑल्सो बीन फाउंड इन द मोहन जोदारो हड़प्पा इज अन आर्कोलॉजिकल साइट्स लोकेट लोकेटेड इन द मेस्ट्रोन सॉरी मॉन्ट 
मॉन्ट जॉर्ज सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब करेंटली इन पाकिस्तान हड़प्पा मस्ट हैव बीन द मेन टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन द मेन सिटीज ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन इज द ग्रीनरी अबाउट द ट्वेल्व ग्रेन स्टोर हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स बैंक ऑफ रिवर रावी इट मीन्स इसमें जो बताया उन्होंने इस पैराग्राफ में बताया कि जो जिस तरीके से जो पॉइंट्स होते थे जो नहाने के लिए तो थोड़े से मतलब आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि थोड़े से गहरे होते थे जिससे कि इजीली जो है कोई देख ना पाए ऊपर जो मैन जो सरफेस पे जो पर्सन अगर ऐसे बाहर खड़े हों तो ईजीली देख नहीं सकते क्योंकि उस टाइम पर जो है वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर इसी तरीके से जो है पॉइंट्स में जो कर जो लोग क्या करते थे नहाते थे है ना एक सीढ़ियों के थ्रू उतर के जाते थे और वहाँ पे नीचे साइड में जो है वहाँ पे क्या करते थे नहाया करते थे इस तरीके से है ना और वाटर को जो है इस तरीके से सेव भी किया जाता था एक तरीके से पॉइंट्स बना करके स्टोरेज करके ओके तो इन्होंने जो है हड़प्पा में जो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो कि हम लोगों को जो आ, मतलब रावी रिवर्स के आसपास भी देखने को मिली थी और साथ साथ में कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो आज के टाइम में पाकिस्तान में वो प्लेसेस देखने को मिलती हैं अपने इंडिया में नहीं है क्योंकि जो जो पाकिस्तान और इंडिया का जो डिवाइडेशन हुआ था तो कुछ ऐसी प्लेसेस थी जो कि पाकिस्तान में चली गई कुछ ऐसी प्लेसेस थी जो इंडिया में रह गई ओके क्लियर लोथल इज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द भोगाबो रिवर्स इन द धोलका तालुका है ना मतलब जो लोथल प्लेस है वो किस रिवर के आस किस रिवर में इंडिया में है वो लेकिन भागवा भागो रिवर के पास भागो रिवर के बिल्कुल मतलब भागो रिवर पर है जो कि धोल का तालुका में आता है जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ओके तो लोथल वाज ए कॉमर्शियल पोर्ट एंड द इंडस्ट्रियल टाउन इन द एंशियंट टाइम इस स्ट्रक्चर मेक ऑफ द ब्रिक्स हैज बीन फाउंड इन द लोथल इट इज कंसिडर्ड दैट द मस्ट हैव बीन ए डॉक इट कैन बी द एज्यूम्ड दैट द वेसिल्स यानी कि शिप अराइविंग हेयर वर यूज फॉर द लाउडिंग एंड द अनलाउडिंग ऑफ द गुड्स इन द एडिशन वेयर हाउसेज एंड वेयर द फैक्ट्रीज हैज बीन फाउंडेड हेयर सो इट इज कैन बी द सेट दैट लोथल वॉज द परपज प्रॉस्परियस पार्ट ऑफ पोर्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया एंड द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन द डन थ्रू द पोर्ट ऑफ लोथल इट मीन्स इसमें जो बताया उन्होंने ये बताने की कोशिश की गई है कि जो लोथल प्लेस है वो इंडिया में है जो कि कहाँ पर है ब्रागो रिवर के आसपास है ब्रागो रिवर के रिवर के पास में है जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है ओके ये जो है एक तरीके से पोर्ट था यहाँ पर कॉमर्शियल जिसको बोला जाता है पर्पज के लिए जो एक कॉमर्शियल पोर्ट बनाया गया था जो कि ट्रेडिंग की जाती थी और यहाँ पर जो हमें क्या देखने को मिले हैं फैक्ट्रीज के कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज भी देखने को मिली हुई हैं है ना और एक तरीके से देखें तो वहाँ पे एज अ डॉक भी देखने को मिला है कहाँ पे लोथल में क्लियर जो कि वहाँ से किया जाता था कि गुड्स और गुड्सों को लोड किया जाता था और मतलब इंपोर्ट और आउटपोर्ट करने के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि कॉमर्शियल पोर्ट में इनकी काउंटिंग की जाती थी ओके तो आप देख सकते हैं इसमें डॉक ऑफ द लोथल पोर्ट तो किस तरीके से जो है आप मतलब देख सकते हैं कि जो पोर्ट है लोथल है ना पिक्चर्स भी दिया हुआ उन लोगों ने नाउ धोलावीरा इज द आर्कोलॉजिकल साइट्स लोकेटेड इन द खादिर बेट एरिया इन द बचाओ तालुका इन द कक्ष डिस्ट्रिक्ट है ना तो जो धोलावीरा है वो कक्ष डिस्ट्रिक्ट में आता है ये भी गुजरात के अंदर ही है जनरली द हड़प्पन टाउन ऑफ डिवाइड इन टू टू पार्ट्स पहला मिलिटेरियन वाइल द टाउन ऑफ द धोलावीरा इज डिवाइड इन टू थ्री पार्ट्स फर्स्ट इज सीटाडेल फोर्ट सेकेंड इज अपर टाउन थर्ड इज लोअर टाउन द मेन स्पेशली ऑफ धोलावीरा टाउन इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड द स्टेडियम इट मीन्स जो धोलावीरा है वो गुजरात में ही है वो भी एक प्लेस है जो कक्ष डिस्ट्रिक्ट में आता है उसको जो है हड़प्पा में हड़प्पा ने जो है थ्री टाइप में मतलब डिवाइड किया गया धोलावीरा को पहला आपका जो इसमें बताया सीटाटिल फोर्ट और सेकेंड है अपर टाउन एंड थर्ड इज लोअर टाउन इज ओके तो उनको इस तरीके से स्ट्रक्चर को डिवाइड किया उन लोगों ने नेक्स्ट इज कालीबंगा टाउन ऑफ द राजस्थान वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन द रिमेंस ऑफ द फॉर्म्स द रिमॉम्स ऑफ द फॉर्म्स हेयर द प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ हे प्रूफ ऑफ दिस द कॉपर रेसिड्यूज फाउंड द प्रूफ द कॉपर टूल्स मस्ट हैव बीन द मैन्युफैक्चरिंग हेयर एंड दीज द टूल्स माइट हैव बीन यूज इन द एग्रीकल्चर इट मीन्स जो काली बंगा है वो भी कहीं ना कहीं राजस्थान राजस्थान में जो है काली बंगा एक प्लेस है यानी कि टाउन है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की है वहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर का हेड क्वार्टर माना जाता था कि जो एग्रीकल्चर के जो भी चीज़ें एक्टिविटी मोस्टली वहाँ पे देखने को मिली हैं कहाँ पे काली बंगा में 
जो काली बंगा है आपको पता है कि वो राजस्थान के मतलब राजस्थान में आता है राजस्थान स्टेट्स में आता है राजस्थान का एक टाउन है ओके तो इसको थोड़ा सा याद रखिए क्लियर नाउ दस द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वॉज वेल द ऑर्गेनाइज वेल और इंगेज सॉरी इंजीनियर्ड वेल प्लान एंड द एफिशियंट इट इज़ द वंडरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रोविंग गवर्निंग गवर्निंग पावर ऑफ द रूलिंग इलाइट द इंटेलिजेंसिस ऑफ द इंजीनियर्स एंड द क्राफ्टशिप ऑफ क्राफ्टनेंस यानी कि यहाँ पे जो एक मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे जो स्कल्पचर और क्राफ्टर से क्राफ्टमैन जो देखने को भी मिले थे ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ थी वंडरफुल यानी कि देखने में अगर जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू क्राफ्ट है ना वो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी इसमें ओके ना अब बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके की थी हमने इसमें जो है अभी तक जो देखा क्या देखा प्लेसेस के बारे में देखा उनके फीचर्स देखे कि भाई जैसे लोथल है है ना काली गंगा है आपका है ना जो कि किसके पार्ट है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के पार्ट थे तो सिटीज़ थी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी जिनके बारे में बताते हैं कि किसके लिए फेमस है है ना जैसे लोथल दिया था काली दिया था है ना आपका ये धौलावीरा दिया हुआ था तो इस तरीके से जो है इन प्लेसेस के बारे में था ना हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो इकोनॉमिकल कंडीशन किस तरीके की थी उनकी इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके से कैसे मतलब कैसे अपनी लाइफ जीते थे एक्सपेंड करते थे है ना क्या क्या चीज़ें फेस करते थे सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस इसमें देखेंगे कि यानी कि इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करते हैं अभी हम क्लियर नाउ पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वर द एंगेज इन द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक अर्निंग ट्रेड्स सिल्क इंडस्ट्री इन एग्रीकल्चर दे प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्रॉप लाइक अ वीट बार्ली पीस सीसम मस्टर्ड एट्सेट्रा दे यूज द प्लग टू प्लग द लैंड दे अर्न एनिमल लाइक एयर्ड एनिमल लाइक द क्राउ बफेलोज गॉड्स एंड द बलोक्स द दे वर इंगेज इन द इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड हिस्टोरिकल believed the cotton clothes product here used to reach mesopotamia and the egypt by the mesopotamia in the additional of the of this peoples uh, living here were also the involved in the professions like the pottery mental work breed making sculpture etc yani ki jo harappan civilization ki agar baat kare to wahan ki economical condition ke bare mein to wahan ke jo logon ki economical jo life thi wo agriculture ki based thi aur wo agriculture karte the hai na clear और कुछ सिल्क इंडस्ट्रीज से भी रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज होती थी यानी कि मोस्ट ऑफ द जो है आप देखेंगे कि जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो कहीं ना कहीं क्या है एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन थी और कुछ जो है इंडस्ट्रियल बेस्ड सिविलाइजेशन थी और यहाँ पे जो देखने को चीज़ें मिलती हैं कि यहाँ से ट्रेड भी किया जाता था और एग्रीकल्चर चीज़ों का जो प्रोडक्शन भी किया जाता था प्रोड्यूस की जाती थी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वीट वीट का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता था है ना और साथ में पीस का भी प्रोड्यूस बरेल बरेली का भी और शीशम का भी मस्टर्ड है इनके क्या किए जाते थे प्रोड्यूस किए जाते थे ये एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉप्स बेस्ड थे और यहाँ जो है ऐसा नहीं सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी था यहाँ पे ट्रेडिंग भी होता था जो कि सिल्क जिसको बोलते हैं सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटीज भी होती थी है ना ट्रेडिंग भी होती थी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने इसमें देखी थी ओके मतलब एक तरीके से ये इकोनॉमिक इकोनॉमिकल लाइफ थी किसकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की ओके नाउ सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन तो वहाँ की जो सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की जरा बात करते हैं द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर एग्रीकल्चर एंड द लाइफ स्टॉक रियरिंग पीपल ऑफ दिस टाइम यूज फॉर द हैव द वीट वैली मिल्ट मिलेट्स पीसेस शीशम शीशम डेट्स पलम्स एट्सेट्रा इज द देयर डेट ड्यू टू द पेस्ट्रोलिज्म यानी कैटर और रियरिंग देयर डाइट द कॉन्सिस्ट ऑफ द मलिक मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो एट द फिशिंग हैज हुड हुक हैज बीन फाउंडेड इन द रिमेंटिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन सो देयर द फूड मस्ट हैव देयर इंक्लूडिंग इंक्लूडेड फिश ऑल्सो यानी कि सोशल लाइफ इनकी किस तरीके से थी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर के बेस थे है ना क्रॉप्स करते थे है ना उन और उनका साथ साथ में उनका क्या करते थे यूज़ भी करते थे उनके अलावा भी हम लोगों को देखें तो एक उनका मिल्क भी होता था और मिल्क से बने प्रोडक्ट जो होते थे उनका भी कहीं ना कहीं क्या करते थे प्रोडक्शन करते थे ओके वी विल गेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अटायर ऑफ द पीपल्स ऑफ देयर टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द स्कल्पचर फाउंड फ्राम इंडस वैली सिविलाइजेशन मैन एंड द वुमेन सफर टू क्लोथ्स दे वर क्लोथ सिमिलरली टू धोती और दे आर द 
वेस्ट एंड देयर अपर पार्ट दे ब्रेप्ड ए शॉर्ट क्लोथ्स विच कम्स कम्स डाउन फ्रॉम द शोल्डर्स दे मैली यूज कॉटन क्लोथ्स दे वर ऑल्सो द फेमिलियर वर वुलन्स क्लोथ्स एज द नीडल्स मेड ऑफ मेटल एंड एवॉरिंग हैज बीन फाउंडेड वी कैन एज्यूम दैट दे वर दे वॉर स्ट्रेच स्ट्रेच क्लोथ ऑल दो मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर अनस्ट्रेच क्लोथ्स यानी कि जो यहाँ पर सोशल लाइफ थी यू नो की उन्होंने बताया कि जो पहनावा था वो वुमेंस और मेन्स का इस तरीके का पहनावा था मतलब सिमिलरली देखने को मिलता था जो धोती जनरली यूज़ करते थे है ना और वो जो है मेनली जो है कॉटन का और या वुलन का जो है पहनते थे देखने को मिला जो लोग पहनते थे क्लोथ्स जो है अपने वो वुलन और कॉटन का देखने को मिला था है ना और मोस्टली जो है खुद ही स्ट्रेस करते थे स्ट्रेस मतलब उस तरीके से खुद ही बनाते थे और बना करके वो लोग क्या करते थे उसका यूज़ करते थे और पहनते थे है ना पीपल्स ऑफ दिस टाइम वर द ऑर्नामेंट लाइक निकल्स रिंग इन द फायर एंड ब्रेकल ब्रिकलेट वर वर वॉन्ड बाय वुमेन एज वेल एज मैन वुमेन वॉन ज्वेलरी लाइक द बेंगल्स इयर रिंग वेस्ट बेल्ट अकेलेट एंकलेट एटसेक्टर दीज ऑर्नामेंट वर्थ मेड ऑफ द गोल्ड सिल्वर एंड द प्रीसियस स्टोन्स तो इसमें जो वुमेन्स द्वारा कुछ ऑर्नामेंट भी बनाए जाते थे जो कि जैसे आप देख सकते हैं पहनने के लिए भी है ना कुछ किलिंग करने के लिए फायर्स के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि उनके द्वारा जो बनाई जाती थी ऑर्नामेंट बनाई जाती थी और साथ में जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन्स द्वारा बनाई जाए उनकी हेल्प करने के लिए मैंस द्वारा भी बनाई जाती थी है ना नाउ पीपल्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड द इंटेंसी ऑफ द ईस्टर्न वर कॉपर ब्रॉन्स एट सेक्टर दीज द इंक्लूडिंग अंटेंसिव लाइक द मग ब्लो बोल ईस्टर्न मग मेट्रोलिक फोर्ट और शिकर शोरस शोरस केसरोल एट सेक्टर पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड द स्पेशल टाइप ऑफ द टॉय फॉर द दिस देयर चिल्ड्रन वर द इंक्लूडेड बर्ड शेप वेस्टर्ड रेटरल है ना कैरी आउट कार्ड मैम मार्बल्स टॉय इन द शेप ऑफ द वर्ड्स एनिमल्स एंड मैन एंड वुमेन इन इन ए वे क्रिएटिवली एंड द आर्टिस्ट आर्टिस्टली ट्री ऑफ दीज पीपल्स इन द एक्सप्रेस इन दीज टॉय टॉयज लाइक अ हेड शेकिंग एनिमल एंड द मंकी क्लिम्बिंग ट्री वर सीन हेयर यानी कि यहाँ पे मतलब टॉयज के अलावा मतलब जो मतलब ऑर्नामेंट के अलावा भी ऐसी कुछ चीज़ें थी जो टॉयज भी होते थे जो कि बच्चों के लिए खेलने के लिए है ना और बनाए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब ऐसा नहीं था जो लाइफ जो होती थी लोगों की उस तरीके से आज हम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली थी है ना तो उसमें कुछ ऐसे ऑर्नामेंट भी थे ऑर्नामेंट के साथ साथ में कुछ टॉय भी थे जो बच्चों के लिए और साथ साथ में जो बनाए भी जाते थे है ना तो ये आपका किस में आ जाता है आपका मतलब टॉयज में आते हैं यानी कि सिविलाइजेशन की सोशल इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ में आते हैं ओके तो नाउ रिलीजन लाइफ एंड फर्नल इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच यानी कि विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू सो मच